యాక్చువల్లీ ఇందాక వచ్చారు అసలు అంటే సిమిలర్ డిస్కషన్స్ ఐ హ్యాడ్ విత్ఇన్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ బయట మెయిన్లీ రైట్ విన్ పీపుల్ వీళ్ళు కొంతమంది ఏమంటున్నారు అంటే జస్ట్ టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే మోదీ వచ్చాక డిజిటల్ ఇండియా అయింది దానివల్ల బయట నుంచి ఫండింగ్ వచ్చేది గవర్నమెంట్కి తెలుస్తుంది ఈ మిషనరీస్ యాక్టివిటీస్ ఇస్లామిక్ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ తెలుస్తున్నాయి ఇది ఎంతవరకు నిజం అంటే అంతకు ముందు కూడా డిజిటల్ ఉంది కదండి ఇప్పుడు ఓన్లీ పెరిగింది యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ అంతే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు కూడా ఆర్టీజిఎస్ ఎన్ఈఫ్టి అంటే ఇండియా లోపల ట్రాన్స్ఫర్స్కి అవుట్ సైడ్ ఇండియా ట్రాన్స్ఫర్స్కి స్విఫ్ట్ సిస్టమ్ ఉంది సీక్రెట్ ఫండింగ్ చేసే అవకాశం ఎక్కడా లేదు అది ఓన్లీ కంట్రీస్ ఇప్పుడు కొన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయండి వాటికి ఏంటంటే డిస్క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు చాలా చిన్న కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఐస్లాండ్ ఒకటి మన ఫాక్లాండ్ ఐలాండ్స్ ఒకటి ఇంకొన్ని మన కెరీబియన్లో కొన్ని ఐలాండ్స్ ఒకటి లిచిన్ స్టైన్ అని ఒకటి ఇంకోటి ఏదో ఏదో ఉంది నాకు కరెక్ట్ గుర్తు లగ్జంబర్గ్ ఒకటి ఇలాంటి చిన్న కంట్రీస్ ఏం చేస్తాయంటే వాళ్ళకి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఏం లేక ఓన్లీ పెద్ద పెద్ద బ్యాంక్స్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్ వాల్డ్స్ ఇలాంటివి పెట్టుకుని సీక్రసీ అండ్ ప్రైవసీ ఆర్ అవర్ కోర్ ప్రిన్సిపల్స్ అని పెట్టి ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి డిస్క్లోజ్ చేయవు అనమాట ఇప్పుడు అమెరికా నుంచి కోట్ల కోట్ల ఆస్తులు దోచుకుని వాళ్ళ దేశం నుంచి తీసుకుపోయి కరీబియన్ ఐలాండ్స్లో దాచిపెట్టడం లగ్జంబర్గ్లో దాచిపెట్టడం లిస్టన్ స్టైన్లో దాచిపెట్టడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తుంటారు మన మన వాళ్ళు కూడా అదే మాట స్విస్ బ్యాంక్ స్విస్ బ్యాంక్ అంటారు చూసారా అదే స్విస్ బ్యాంక్ అప్పుడు దాచుకోవచ్చు ఇప్పుడు దాచుకోవచ్చు బొక్కలో దీని పీకింది ఏమి లేదండి యూనిఫైడ్ అయితే నేను అనేది ఏంటంటే డిజిటల్ ఇండియా ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఓకే నాకు నచ్చకపోయినా సరే అంటే డిమానిటైజేషన్ అనేది నచ్చకపోయినా సరే ఫైనల్ దాని రిజల్ట్ యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది చివరికి ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ గుడ్ ప్రతిదానికి లెక్క తెలుస్తుంది అనేది బాగుంది అంతే తప్ప దానివల్ల ఫారెన్ ఫండింగ్ ఆగిపోద్ది బొక్క ఏం కాదండి ఫారెన్ ఫండింగ్ ఎక్కడా ఆగదు జరిగేది అంతకు ముందు జరిగేది ఇప్పుడు జరిగేది స్విఫ్ట్ సిస్టంలోనే పనిచేస్తున్నాయి అవి మేబీ మానిటరింగ్ ఇంతకు ముందు లేకపోయి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు పెట్టున్నాం అంటే చెప్పవచ్చు కానీ కొత్తగా వచ్చిన స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఏమి లేదండి మళ్ళీ ఇది వాట్సాప్ ఫార్వర్డ్ అవ్వచ్చు ఇది ఏంటంటే పూజారి శాలరీ ఎక్కువ లేవు ఈ ఇమాములకి పాస్తాపులకి ఎక్కువ ఇస్తున్నారు ఇది మంచిది కాదు కదా మనకి ఇది కూడా అన్నది ఇది ఇది కూడా ఎంతవరకు సూపర్ మరి ఆ మొక్క తెలిసినప్పుడు అదేంటి హిందువులు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు కదా వీళ్ళు ధర్నాలు చేయాల్సింది ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు వాట్సాప్ ఫార్వర్డ్లు ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు కేసు వేయాలి కదా కేసులు గెలవాలి కదా దేశం నిండా కేసులు వేయాలి కదా వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ రాజ్యమే ఉంది కదా బీజేపీకి ఇది పెట్టుకొని నెక్స్ట్ మన లెక్కన వాళ్ళకి వాళ్ళకి తేడా లేదు కదండి ఇప్పుడు వాడు కూడా అదే వాళ్ళకి ఏంటి పాస్టర్లకి ఈ మామూలుకి డబ్బులు ఇప్పిస్తున్నాడు అంటే బీజేపీకి మిగతా పార్టీలకి తేడా లేదు మరి వీళ్ళు ఎందుకు మీ సందిప్తున్నారు నాకు అర్థం కావట్లా ఇప్పుడు పద పదకొండేళ్ళుగా వాళ్ళ రాజ్యం ఉందండి ఓకే పదేళ్ళు అనుకోండి ఫోని పదేళ్ళుగా ఉన్నారు వాళ్ళు పదేళ్ళుగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఇప్పుడు జస్ట్ ఏదో పాత కేసులు పుసిక్కిన రాహుల్ గాంధీని జైల్లో వేయించగలిగినంత సత్తా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ దేశంలో వాళ్ళ రాజ్యంలో వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉన్న కోర్ట్ సిస్టమ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంటే కదా కోర్ట్ సిస్టమ్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కదా ఎంత ఎంత ఇదైనా సరే ఇట్స్ అ సెపరేట్ ఎంటిటీ జ్యుడిషియరీ ఈజ్ అ సెపరేట్ ఎంటిటీ ఆ గవర్నమెంట్ ఈ గవర్నమెంట్ లేకుండా సరే కానీ వాళ్ళనే కంట్రోల్ చేసి చేస్తున్నారు మరి అలాంటప్పుడు వీళ్ళ దే వీళ్ళ రాజ్యంలో వీళ్ళ గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు అది ఎలా కానిస్తున్నారు చిన్న స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితేనేంటి పెద్ద స్టే పెద్ద రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ అయితేనేంటి ఇలాంటిది మా ఇమాములకి పాస్టర్లకి డబ్బులు ఇస్తున్నారు మన గుళ్ళోకి మన పూజలకి తక్కువ ఇస్తున్నారు అని కానీ కేసు ఎందుకు పెట్టలేదు కేసులు పెట్టడంతో పాటు వాటికి చక్క చక్క ఇవెందుకు రావట్లేదు ఇవన్నీ కూడా ఈ జనాలని పోయించడానికి ఇంకొకళ్ళ మీద ద్వేషం తెప్పించడానికి తప్ప వాడికి అదే కావాలండి ఓకే ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అనే తేడా లేదు అందరికి అదే కావాలి ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఏదో చైతన్యం వచ్చేసింది చైతన్యం వచ్చేసింది అంటున్నారు కదా అసలు ముందు జ మతాలు మారిపోయి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకనేది ఇప్పటిదాకా ఆలోచించకుండా కూర్చున్నారు వీళ్ళు ఆడికి ఎక్కువ జీతం ఇస్తున్నాడు ఈడికి ఎక్కువ జీతం ఇస్తున్నాడు అని కొట్టుకుంటున్నారు ఏమన్నా అంటే మా గుళ్ళన్నింటినీ ఎండోమెంట్ కింద దాక దాచిపెట్టుకున్నారు అని అంటున్నారు ఐ థింక్ ఇది ఎలా స్ప్రెడ్ అయిందంటే ఆయన మన బాలాజీ చిలుకూర్ బాలాజీ
హజ్ యాత్రలు పంపిస్తారు మాకు మాత్రం మేము ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది హజ్ యాత్రలు మాత్రం ఫ్రీగా పంపిస్తారు అదేంటి డబ్బులు ఇచ్చి మరి పంపిస్తున్నారు ఇది రైజ్ చేశారంట ఇది అందరికి ఒక ఉండిపోయింది అలాగా ఇది వాళ్ళకే ఎప్పుడు నేను ఒక సూపర్ ఐడియా ఇస్తానండి ఇప్పుడు హజ్ అంటే ఇంకో దేశంలో ఉంది కదా వాళ్ళకి ఏవో ఫ్లైట్లు వేసి ఇస్తానన్నాడు కదా మన మన దేశం అంటే ఇది మన దేశమే కాబట్టి ఇక్కడికి ఇక్కడికి ఏమి ఇస్తానులే కానీ ఒక పని చేయమనుకోండి శ్రీలంకలో ఉండే హిందువులు ఫిలిప్పీన్స్లో ఉండే హిందువులు దుబాయ్లో ఉండే హిందువులు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు చూసారా వాళ్ళందరికీ తిరుపతి టికెట్లు రెడ్యూస్ ప్రైస్కి ఇచ్చామని చెప్పండి సరిపోతుగా బ్యాలెన్స్ చేయండి ఇక్కడి నుంచి హజ్కి ఎన్ని టికెట్లు అయితే రెడ్యూస్ ప్రైస్ ఏంటి బాగా డిస్కౌంట్ చేసి ఇస్తున్నారు అని అయితే కొట్టుకుంటున్నారు సంవత్సరానికి దానికి వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంది కదా ఎక్కువ అది కూడా ఒక లిమిటెడ్ ప్యాకేజే పోనీ ఒక వెయ్యి వెయ్యి ఇస్తున్నాడు అనుకోండి వేరే రఫ్ ఐడియా చెప్తున్నాను నాకు ఎంతో కరెక్ట్ తెలియదు వెయ్యి ఇస్తున్నాడు కదా సంవత్సరానికి వెయ్యి అయితే అదే వెయ్యి టికెట్లు హిందువులు కూడా ఇచ్చే మనం సరిపోదు సరిపోద్ది వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు నాకు ఇవ్వట్లేదు ఇస్తే సరిపోద్ది కదా తిరుపతికి డైరెక్ట్ టికెట్ ఇప్పించేయండి అక్కడ నుంచి దుబాయ్ టు తిరుపతి ఫిలిప్పీన్స్ టు తిరుపతి సింగపూర్ టు తిరుపతి ఇప్పించండి సరిపోద్ది అంటే ఏడవటానికే తప్ప సొల్యూషన్ అవసరం లేదు సరే ఆడికి ఇస్తే ఇచ్చావు ఆడికి తీసేయమంటే ఏడుస్తారు అంటున్నావు సరే మామూలుగా ఇస్తానండి ఇస్తే ఏడొద్దు అంటాడు కూర్చుని కూర్చుంటారు ఇల్లు సిగ్గులేని జన జనాలు ఇలా బతుకులు చెడ ఇలా అసలు ఇందాక వచ్చిన అరవటానికి వస్తాడు కదా వాళ్ళ సైడ్ ఉన్న తప్పుల్ని అస్సలు పట్టించుకోడు జనాలందరికీ చైనా మీద హిట్ అడిస్తాడు చైనా నుంచి ప్రతి ఒక్క సామాను చైనా నుంచి వస్తుంది ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ చైనా నుంచి కొనుక్కునేది ఆఖరికి సొంత విగ్రహాలు కూడా అక్కడి నుంచి తెప్పించుకుంటాడు మత విగ్రహాలు మన ఏంటి సమతామూర్తి విగ్రహం నుంచి అన్ని ఎక్కడ ఏది చేసినా సరే స్టీల్ అక్కడి నుంచే వస్తుంది సో వీళ్ళని ఇలాగే ఇలాంటివే వాళ్ళకి పది సార్లు చెప్పి వాళ్ళకి సిగ్గు వచ్చేలాగా తిట్టాలండి వాళ్ళకి ఒకసారి చెప్పే సిగ్గు రాదు ఓకే పాయింట్ అవుట్లు చేసేటప్పుడు పాయింట్ అవుట్ చేయమని చెప్పండి నేను కరెక్ట్ గా చెప్తాను వాళ్ళకి మీరు కూడా పాయింట్ అవుట్ చేయండి ఎక్కడన్నా తప్పులు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు హజ్ యాత్రకి సెపరేట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు కరెక్ట్ ఎందుకు ఇవ్వాలి బొక్కలోది సంపాదించి ఆఖరికి వాళ్ళ ముస్లిం పుస్తకాల్లోనే ఉంటుంది నీ సొంత డబ్బులతో నువ్వు నీ చెమటతో సంపాదించిన పుస్తకంతో హజ్ యాత్ర చేయాలి డిస్కౌంట్లు తీసుకుంటే అంటే ఇంకా నువ్వే ముస్లింవి ఇదే అడుగుతాను నేను కూడా డైరెక్ట్గా ఎవరిని వచ్చి అడిగితే మీకు ఎందుకు డిస్కౌంట్ సిగ్గన్నా లేదు మీ మీ పుస్తకంలో రాసింది మీరు చేయట్లేదు మీరు సొంత కష్టంతో చేయాలని ఉంది మనకైతే ఎలా అయితే కాశీ యాత్ర ఉందో కాశీ యాత్ర కూడా అదే చెప్తారు కాశీ యాత్ర ఒకటి మన ఇదేంటి శబరిమల యాత్ర అడుక్కు తిరిగి వెళ్తుంటారు చూసారా అది పచ్చి పాపం అది సొంత కష్టంతో సంపాదించుకున్న వాటితో మాత్రమే చేయాల్సిన పనులు ఇవి కాశీ యాత్ర కానీ ఈ దాని అంటారు శబరిమల యాత్ర కానీ వాళ్ళ మతపు గ్రంథాల సంగతి ఒక్కడి ఎదవకు తెలియదు సిగ్గు లేకుండా ఏడుస్తూ ఉంటారు హజ్ యాత్ర అనేది సొంత కష్టంతో సొంత రక్తం చెమటతో సంపాదించిన డబ్బులతో మాత్రమే వెళ్ళాలండి అప్పు కూడా తీసుకోకూడదు దానికి అప్పు కూడా తీసుకోకూడదు దానికి వీళ్ళు డిస్కౌంట్లు చేసుకుని పోతున్నారు అలాంటి క్వశ్చన్లు అడగాలి ఎవరిని అడగాలి వీళ్ళని అడగాలి మీరు ఎట్ట వెళ్తున్నారా సిగ్గు లేకుండా అని సొంత కష్టంతో వెళ్ళాలి కదా సొంత డబ్బులతో వెళ్ళాలి కదా వెళ్ళకపోతే వదిలేమన్నాడు వాళ్ళ ఇందులో అలాగే ఉంది నీకు చేత కాకపోతే నీకు నిజంగా డబ్బులు లేకపోతే మాని కానీ అప్పులు చేసి ఇంకోటి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని దోచుకుని డిస్కౌంట్లు అడుక్కు తిని ఇలాంటివి మాత్రం హజ్ యాత్ర చేయకు అలా సంతోషించడు మరి ఇప్పుడు వాడికి ఇస్తున్నారని చెప్పి వీళ్ళకి డిస్కౌంట్లు కావాలంటారు మరి వీళ్ళు ఇంకేం బతిపోయి వాడంతా వీడంతే కదా సరిపోయింది కదా ఇద్దరికి నీకు డిస్కౌంట్ ఇస్తే సరిపోద్ది కదా నువ్వు వాడు ఒకటే ఒకటే బతికి అయిపోయింది మీ ఇద్దరు దీన్ని they latch on these people and inda kaina a maata ante naaku shock anipinchindi asalu mee ilanti medhavulu valle nation paadaipothundi annadu naaku shock ayindi asalu how can you even say that i mean noor noor kadandi noor de undi naalikki naram undadu kada chi emuk undadu kada yetu padithe atu bugiyasadante dadammal antan vallu anna vaadam avanni nechukunnadu దాంట్లో దాన్ని తిట్టుకోవడం 
అసలు మేధావాన్ని తిట్టడం అసలు అందుకే చెప్పాను కదా సొంత కంసంలోకి తినే కంసంలోకి కాండ్రించి ఉమ్మేసి మళ్ళీ అదే తినే దిక్కుమాలిన బతుకులు వెళ్ళవు ఐ హ్యావ్ నో రిగ్రెట్స్ కాలింగ్ దమ్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ సిగ్గు మాలిన బతుకులు ఉండవు సొంత కంచంలో కాండ్రించి ఉమ్మేసుకునేవాడు సాటి హిందువుని హిందువుగా గుర్తించలేని దద్దమ్మలో నాకు వచ్చి నా నాకు శుద్ధులు నేర్పిస్తున్నాడు మీలాంటి వాళ్ళే దేశం నాశనం అవుతుంది అంట సిగ్గన్నలేదా మనిషికి అనేవాళ్ళు మొట్టమొదట పాస్ పోసుకునేది వాళ్లే ప్యాంట్లు తడుపుకునే బతుకు వాళ్ళదే ఉసుకో అంటే చాలా పుసిక్కిన పోసేసుకుంటే రమ్మో వాడి దగ్గరికి వెళ్తే వాడు కొట్టేస్తాడు అని నాకే భయం లేదు అయినా వెళ్ళి ఒక కుక్క ఉందని తెలిసి ఆ కుక్కను వెళ్ళి కొట్టేస్తావా అయినా అదేం దిక్కుమాలి ఇప్పుడు వెళ్ళి ఒక ఇప్పుడు ఓల్డ్ సిటీలో నాకు ఒకడు అప్పు ఉన్నాడు అనుకోండి ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఓల్డ్ సిటీ వాడికి అప్పు ఎందుకు ఇచ్చాను అనేది నా నా పాయింట్ అది ఓకే నేను అక్కడికి వెళ్ళి వాడిని అడగలేకపోతున్నాను అంటే నేను నాకు ఇంకా చట్టాలు లేవా నేను పోయి వాడిని కోర్టుకి లాగలేనా నేను ఆడ ఇంటికి పోయి ఆడ ఇంటి ఎదురుగా ఉండి ఇరా నా డబ్బులు నాకు ఇస్తావా ఇవ్వా నేను అరుస్తానా ఏం బుర్రవాడేడండి అసలు తలకమాసిన సన్నాసిన తిక్కుమాలిన వాళ్ళకే ఇది ప్రతిదానికి ఇదే మాట్లాడతారు దమ్ ఉంటే దమ్ ఉంటే ఓల్డ్ సిటీకి వెళ్ళి ముస్లింని ఒక మాట అనగలవా అని వాడికి ఉత్సపడుతుంది అంటానికి వాడికి ఉత్సపడుతుంది సో కాబట్టి మనమే దోస అంటాడు వాడు ఐ థింక్ బోత్ సైడ్స్ వాడికి ఏదో హిందూ ఆర్ ముస్లిం ఐ థింక్ చదువుకొని వాళ్ళు ఇలా అంటే ఇట్లాంటి మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళు మెజారిటీలో ఉన్నారు వీళ్ళు వీళ్ళ వీళ్ళ ఐడియాలజీని మొత్తం నేషన్ మొత్తం ఇలానే ఉంది అని అనుకోవడం వల్ల వస్తుంది అని నాకు మెజారిటీ కాదండి దీస్ ఆర్ నాయిజీ పీపుల్ ఓకే నేను ఇందాక కిరణ్ గారికి చెప్పినట్టు ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ బెల్ కర్ అందరికంటే ఒక పది మంది మాత్రమే గట్టి గట్టిగా అరుస్తారు ఆ గట్టి గట్టిగా అరుస్తున్నారు కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఉన్న అరవై డెబ్బై మంది వాళ్ళ వైపు తిరిగి చూస్తుంటారు అనమాట ఏంటి ఇంతగా అరుస్తున్నాడు ఇక్కడ ఏదో నిజం ఉందనమాట మనకు అదొక రోగం ఉంది కదా పది సార్లు ఒక మాట అంటే ఫెమిలియారిటీ ఎఫెక్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది అండి అంటే పది సార్లు ఒక మాట రిపీటెడ్గా అంటే ఏమో లే నిజం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఎంత కనీసం వన్ వన్ పర్సెంట్ అన్న ఛాన్స్ ఉండొచ్చు కదా అనే రేంజ్కి దిగిపోతారండి సో ఈ లౌడ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళని ముందు తొక్కాలి తొక్కటం అంటే వాళ్ళ నోరు నొక్కటం కాదు వాళ్ళని రిడిక్యూల్ చేయాలి అండ్ దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆన్ ఫేస్బుక్ అండ్ యూట్యూబ్ వీళ్ళు చేసే రచ్చ వల్ల వీళ్ళు మురిగే మురుగుడు వల్ల పరువు సర్వనాశనం అయిపోతుంది మన దేశాన్ని ఈ మధ్యలో ఉన్న మధ్యస్థంగా వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా వాళ్ళు మాట్లాడరు అసలు సైలెంట్ మెజారిటీ అంటే వాళ్ళే అనమాట సైలెంట్గా ఉంటారు మధ్యస్థం వాళ్ళు ఎవరు ఎక్కువ అరిస్తే వాళ్ళ వైపు తిరిగేసి వాళ్ళు కొట్టేసేస్తుంటారు పెద్దగా బ్రెయిన్ ఉండదు వీళ్ళకి అందుకనే ఆ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉన్న పీపుల్ ఎవరికి ఓటేస్తారో వాళ్ళే గెలుస్తారు కాబట్టి అవే పాలసీస్ వస్తాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దోస్ పీపుల్ వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి రెండు మూడు పద్ధతులు ఉన్నాయండి ఒకటి ఏంటంటే మంచి చెప్పటం రైట్ మంచి చెప్తుంటే చూసేవాళ్ళు తక్కువ కాబట్టి నేను ఎంచుకున్న పద్ధతి అంటే దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ అనుకోండి మంచి మంచి పుస్తకాలు రాసి ప్రాపర్గా డిస్క్రైబ్ చేసేవాళ్ళు నాకు ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఉన్నారు బాగా సీనియర్ పర్సన్స్ అనమాట సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వాళ్ళు ఉన్నారు నేను ఎంచుకున్న పద్ధతి ఏంటి అంటే వాళ్ళు చివరి టెన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు చూసారా బెల్కరులో చివరి టెన్ పర్సెంట్ అరిసే మురిగే వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా వాళ్ళకి డిప్పకాయ కొట్టడం అనమాట వాళ్ళ పుర్రె మీద కొడితే వాళ్ళు అరిసే అరుపుల్ని కొంతవరకైనా తగ్గించదల తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తే ఈ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా వాళ్ళు చూస్తారు అరే వాడు ఏదో అరిసాడు కానీ వీడు వాడు గో పగలు కొట్టేసాడు సో కాబట్టి వాడు అరిసింది ఎంతో కొంత రాంగ్ అయి ఉండొచ్చేమో అని ఆ చిన్న డౌట్ చాలండి అండ్ అది నా పద్ధతి మేబీ నాట్ దట్స్ నాట్ అ పర్ఫెక్ట్ వే బట్ యూనో ఐ నో వాట్ ఇస్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ పీపుల్తో కష్టం బట్ ఓవర్ అందుకే నేను ఉన్నానండి ఈ చాలామంది ఏంటి అంటే క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ మనం తెలిసిన వాళ్ళని వాళ్ళని తిట్టడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళని విమర్శించడం కానీ లేదా తప్పు అని చెప్పడం కానీ కుదరదు రైట్ ఎందుకంటే మొహమాటం రావచ్చు పెద్దరికం రావచ్చు చిన్నరికం రావచ్చు ఏదైనా రావచ్చు అందుకనే నేనున్నాను నా వీడియోస్ని ఏదో విధంగా వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేసి పంపించగలిగితే దేల్ స్టార్ట్ థింకింగ్ మీరు చెప్తే వినకపోవచ్చు నువ్వెంత బచ్చే గడి నువ్వు తెలిసి తెలియకుండా మాట్లాడుతావా అనొచ్చు కానీ ఒక వీడియో వచ్చింది చూడు అంటే దాన్ని వాళ్ళు మహా అయితే ఏం చెప్తారు ఇట్లాంటి
రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ అలా ఇంకో ఇంకో చిన్నది ఇందాక మీరు ఫాసిజం అన్నారు ఐ థింక్ దట్ ఇస్ వేర్ వి ఆర్ హెడ్డింగ్ టు అన్ నా ఫీలింగ్ ఈవెన్ ద కరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇది యా సో దట్స్ ద జనరల్ డైరెక్షన్ అండి కానీ జనరల్ పబ్లిక్ కి డు దే ఈవెన్ నో వాట్ ఫాసిజం ఇస్ లైక్ దిస్ వెరీ హార్డ్ కోర్ రైట్ వింగ్ ఐడియాలజీస్ గురించి ఐ థింక్ ఎవర్కి తెలియదు వరల్డ్ వార్ 2 లో ఏం జరిగింది అన్నది నా తెలిసి ఎవర్కి తెలియదు అని అనిపిస్తుంది సార్ రెండేళ్ల క్రితం రెండేళ్ల క్రితం ఆక్సిజన్ లేక మనోళ్ళే చచ్చిపోతే జనాలు ఈ పడ్డ వేదన ఇప్పుడు మర్చిపోయారండి జనాలు మీరు వరల్డ్ వార్ టూ గురించి మాట్లాడుతున్నారు మూడు తరాలు మన తాతయ్య చచ్చిపోయి ఉంటాడు అప్పటికి తాతయ్య బుట్టు కూడా ఉంటారు రెండేళ్ల క్రితం జరిగిన దారుణం సంవత్సరం క్రితం జరిగిన రైతుల ఇది వాళ్ళు ఏంటి ఎంతో మంది చచ్చిపోయారు అందులో అది మొత్తం మర్చిపోయారు ఇప్పుడు జరుగుతున్న రెజులర్స్ ప్రొటెస్ట్ సహా జనాలు పట్టించుకోవట్లేదు ఫ్యాషిజన్ లాంటి పెద్ద మాటలు ఇంకా వాళ్ళకేం పనికి వస్తాయండి వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి అంటే మతం ఆ మతం నమ్మకాలు ఇంకొకటి ఏంటంటే నా మతాన్ని గొప్పగా చెప్పే ఒక పొలిటీషియన్ వాడు ఎక్కడ గుద్దమంటే అక్కడ పోయి గుద్దేస్తాను అంటారు రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ అంటారు